ஹேகேஷ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ராஜேந்திர சோழன் அவரோட வரலாறு பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இவர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சை பெரிய கோயிலை கட்டிய ராஜராஜ சோழன் அவரோட மகன் தான் ராஜேந்திர சோழன் இவரோட ஆட்சி காலம் வந்து எது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் கிபி ஆயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் வரை இவரோட ஆட்சி காலம் ராஜேந்திர சோழன் வந்து சோழ நாடு இலங்கை மாலத்தீவு கடாரம் ஸ்ரீவிஜயம் மலேசியா சிங்கப்பூர் சுமத்ரா ஆகிய நாடுகள்லாம் வந்து ராஜேந்திர சோழன் வந்து ஆட்சி செஞ்ச நாடு ராஜேந்திர சோழன் தான் முதல் முதல்ல அயல் நாட்டுக்கு படையெடுத்து போன முதல் இந்திய மன்னன் என்ற பெருமையை வந்து ராஜேந்திர சோழனுக்கு தான் உண்டு அப்புறம் ராஜேந்திர சோழன் வந்து மகிபாலனை வென்று வங்காள தேசத்தை வந்து சோழ நாட்டோடு இணைத்தார் இந்த வெற்றியை கொண்டாடுவதற்கு கங்கை கொண்ட சோழபுரம் என்ற தலைநகரை வந்து உருவாக்கி அங்கே வந்து ராஜேந்திர சோழன் வந்து ஆட்சி செஞ்சார் அப்புறம் இந்தியாவில் இருக்கிற வாய்வு கடவுளுக்குன்னு கட்டப்பட்ட ஒரே கோவில் வந்து ஆந்திராவில் இருக்கிற காளஹஸ்தி கோயில் தான் இந்த கோயிலை வந்து யார் கட்டினார்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜேந்திர சோழன் தான் இந்த கோயில் வந்து கட்டியிருந்தார் அப்புறம் ராஜேந்திர சோழன் வந்து இணை அரசராக பதவியேற்ற இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் ராஜேந்திர சோழன் வந்து பட்டத்து அரசராக வந்து முடிசூடப்படுறாரு அதுக்கப்புறம் ராஜேந்திர சோழன் வந்து ஈழம் மாலத்தீவு போன்ற கடல் கடந்த நாடுகளையும் வந்து கைப்பற்றி தன்னோட அதிகாரத்துக்கு கீழே வந்து வச்சிருந்தார் இந்த மாதிரி கடல் கடந்த நாடுகளை வந்து கைப்பற்றுவதற்கு அவர்கிட்ட வந்து வலிமையான கடற்படையும் அவர் வந்து வச்சிருந்தார் இந்த கடற்படையோட உதவியோட அவர் வந்து கிழக்கிந்திய தீவுகளுடன் அப்புறம் சீனத்துடன் அவர் வந்து வணிகமும் செஞ்சார் ராஜேந்திர சோழன் வந்து எந்தெந்த நாடுகள்லாம் வந்து படையெடுத்து வென்றார்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டியர்கள் மற்றும் சேரர்களோட படையெடுத்து அவங்களோட நாடுகளை வந்து கைப்பற்றினார் அதுக்கப்புறம் சாளுக்கு இரண்டன் படையெடுத்து அந்த நாடுகளையும் வந்து கைப்பற்றினார் அப்புறம் கங்கை நோக்கி படையெடுத்து அங்கேயும் வந்து வெற்றி பெற்றார் இந்த போர் வந்து ரெண்டு ஆண்டுகள் வரை நீடித்தன அதுக்கப்புறம் வட இந்திய அரசர்கள் வந்து சோழர்களோட படைக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து தோற்று போனாங்க அப்புறம் கடல் கடந்த நாடுகளான ஈழம் மாலத்தீவு கடகா ஆகிய நாடுகளோட அவர் வந்து போய் அங்கேயும் வந்து வெற்றி பெறுறாரு அப்படி இந்த கடல் கடந்த போய் வெற்றி பெறுவதற்கு அவர்கிட்ட வந்து ஒரு மிக சிறந்த கடற்படை அவர் வந்து வச்சிருந்தார் சோழர்கள் கைப்பற்றப்பட்ட பாண்டிய நாட்டிலும் சரி கேரள நாட்டிலும் சரி சோழர்களே வந்து வென்றிருந்தாலும் அங்கே இருந்த பழமையான பாரம்பரிய மன்னர்களே வந்து அந்த இடத்த வந்து ஆட்சி செஞ்சுட்டு வந்திருந்தாங்க இதுக்கப்புறம் கடாரம் படையெடுப்புக்கு பின் ராஜேந்திர சோழன் வந்து இருபது ஆண்டுகளை வந்து அமைதியாக வந்து ஆட்சி செஞ்சார் இதுக்கப்புறம் ஏற்பட்ட போர்களில் வந்து தானே வந்து கலந்து கொள்ளாமல் தன்னோட பிள்ளைகளை வந்து கலந்துக்க வச்சார் ராஜேந்திர சோழனோட ஆட்சி காலம் தான் சோழ நாட்டோட பொற்காலம் என்று சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு அவர் அவர் வந்து சிறப்பாக வந்து ஆட்சி செஞ்சார் இவர் வந்து கிபி ஆயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு வந்து இவர் வந்து இறந்து போனார் ராஜேந்திர சோழனோட சமாதி வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை மாவட்டம் நாட்டேரி என்னும் ஊருக்கு அருகில் வந்து பிரம்மதேசம் என்ன கிராமத்தில் வந்து இரண்டு அடுக்கு கோபுரம் கொண்ட ஒரு பழங்கால கோயிலில் வந்து இவரோட சமாதி வந்து அமைந்திருக்கு அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க த